Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabı 48, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Atatürk ve anıları. Yaptığınız araştırmaya göre Atatürk'ün anılarından edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Atatürk'ün çocukluk anıları ile ilgili kardeşim Akbule Hanım, abisi Mustafa Kemal Atatürk'ün insan olarak çeşitli birçok yönünü içten anlattığı gibi abisinin çocukluk yıllarında çeşitli oyuncaklara özellikle de silahlara düşkün olduğunu, daha o yıllardan askerliğe sempatisi olduğunu ifade etmektedir. Ne var ki Mustafa Kemal Atatürk silahla oynamasını az kalsın bir felakete yol açacağını ifade eden Makbule Hanım, Atatürk elindeki eline eski bir silah alarak silah temizlenmesi sırasında yardım etmesi için kız kardeşini yanına çağırmış. Makbule Hanım olayı şöyle anlatır. Karşısına geçtim o elindeki tüfeği temizlemeye başladı. Ne yaptı nasıl etti bilmiyorum birden korkunç bir ses duydum. Annem korku ve heyecan içinde eyvah kardeşini öldürdü Mustafa dedi. Ben ağabeyim öldü diye ağladım. Tabancanın dumanı kalkınca bir baktık ki ikimiz de yaşıyoruz. Atatürk'ün millet sevgisiyle ilgili sözlerini derleyiniz. Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur. Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir. Bu millete çok şey öğretebildim ama onları uşak olmayı bir türlü öğretemedim. Her Türk ferdinin son nefesi Türk milletinin nefsinin sönmeyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. Büyük şeyleri büyük milletler yapar. Aşağıda metinde hareketle geçen bazı sözcükler ve sözcük grupları ile anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle sözcükleri ve sözcük grubunu yazarak bulmacayı çözünüz. Tarıma elverişli olan sınırlı ve belirli toprak parçası arazi. Öğrenim görmemiş, cahil okumamış, cahil. Saymak, saygı göstermek, hürmet etmek. Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kişi göçmen. Verimsiz veya susuz toprak, kıraç. Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen sayılan kimse ahbap. Yeni yetişen ağaç veya ağaççık, fidan. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlilerin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması, ziraat. Yardımcı emir subayı, yaver. Bir yere girip çıkmayı denetim altına almak için oluşturulan dizi, kordon. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton, döviz. Bulmacadaki anahtar sözcük Atatürk. Atatürk neden her gün çiftliğe gidiyormuş? Fidan dikmeye, Ankara'yı ağaçlandırma ve yeşertme merakı nedeniyle gidiyormuş. Eti meskutlu bir köylü Atatürk'ün inceleme yaptığı toprakta niçin ağaç yetişmeyeceğini düşünüyormuş. Toprağın ince yüzünün altının boydan boya kaya olduğunu bildiği için ağaç yetişmeyeceğini düşünüyormuş. Atatürk köylüye arazi ile ilgili bilgiyi neden daha önce vermediğini sorduğunda köylü ne yanıt vermiş? Sen okumuşların sözüne daha çok inanırsın da ondan diye yanıt vermiş. Atatürk neden yaverlerini yanından uzaklaştırıp halkın arasına karışmış? Halk tarafından sevilmenin zevkini yaşamak için halkın arasına karışmış. Atatürk yanındakilerden ne istemiş, niçin? Halk tarafından sevilmenin zevkini biraz daha yaşamak için müsaade istemiş. Atatürk ve köylü, Atatürk ve halk metinlerinin metinleri yazarının tanık olduğu bir olayı anlatmaktadır. Metinlerdeki anılarda Atatürk'ün hangi kişilik özellikleri verilmiştir? Metindeki sabırlı, açık sözlü insan ve millet sevgisi, iyi kalpliliği, ümitsizliğe yer vermemesi, sorunlara karşı çözümcü olması gibi Atatürk'ün kişilik özellikleri verilmiştir. İkinci anıda italik yazılan cümlede Atatürk ne anlatmak istemiştir? Kendisinin de bir insan olduğunu, halktan biri olduğunu, insanlarla arasında hiçbir farkın olmadığını anlatmak istemiştir. Atatürk'ün millet sevgisiyle ilgili sözlerden biri hakkında bir konuşma hazırlayınız. Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Millet sevgisi en büyük sevgilerden bir tanesidir. 
dinimizde gelenek ve göreneklerimizde vatan, mil, vatan millet sevgisi ön planda tutularak kutsal olduğu söylenmektedir. Bizleri bu vatanın ve milletin sevgisine layık olabilmemiz için sürekli olarak çalışmamız ve durmadan ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmamız gerekmektedir. Kurtuluş ve bağımsızlık için sayısız şehit veren bu cennet vatan en göklerde yer alması gereken bir ay yıldızlı bayrağı vardır. Tırnak işaretlerinin kullanım yerleriyle ilgili aşağıdakiler kuralları örnek cümlelerle eşleştiriniz. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Öğrenciler Atatürk ve köylü ile Atatürk ve halk metinlerini sesli bir şekilde okudular. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Atatürk bizim en büyüğümüzdür sözüne katılıyorum. Türk millete asırlardan beri bağrından bir Mustafa Kemal çıkardı diyor. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Çünkü bu işte sen de okumuş sayılırsın. Aşağıdaki kitap künyesi örneğini inceleyiniz. Agah Sırrı Levent, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara 1960. Siz de aşağıda karışık olarak verilen bilgileri örneğe uygun olarak düzenleyiniz. Tuna Kıyıları 1938, İstanbul, Remzi Kitabe Evi, Rıfkı Atay, Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabe Evi, İstanbul 1938, Mehmet Nuri Conker, Ankara Kültür Bakanlığı Yayınları 1981, Zabit ve Kumandan, Mehmet Nuri Conker, Zabit ve Kumandan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981, Falih Rıfkı, Rıfkı Atay, Atatürk'ün bana anlattıkları Türkiye İş Bankası yayınları İstanbul 1998. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere zaman anlamı katan ekleri örnekteki gibi belirtip bu eklerin hangi zamanı ifade ettiğini yazınız. Atatürk toprağı, toprağı inceletiyor. Yor şimdiki zaman. Toprak dedimse sözün gelişi söyledim. Di geçmiş zaman. Ben okumuşların sözüne daha çok inanırım. Rır geçmiş zaman. Ellerini halktan iki vatandaşın omuzlarına dayamış. Mış geçmiş zaman. Madem ki topraktır mutlaka tutacak. Acak gelecek zaman. Aşağıdaki fiiller ekip eklerini getirerek cümleler yazınız. Yavru kedileri çok severim. Şiirleri akşam okumaya başlayacağım. Sabahlara kadar ders çalışınca çok yorulduk. Bahçede biber ekmeye çalışıyor. Sokak hayvanlarına yiyecek bakmış. Sınavı kazandıktan sonra gezeceğim. Okulda başınızdan geçen veya tanık olduğunuz bir olayı aşağıya yazınız. Okulda basketbol turnuvası yapılıyordu. Bizim sınıfta basketbol turnuvasında mücadele eden ve başarılı sınıflar arasında yer alan bir sınıf olarak sayılıyordu. Bir bir rakiplerini egale ederek birincilik kupasını sınıfımıza getir- getiren bizim sınıfı okulda birinci yapmışlardı. Çanakkale Zaferi ve Seyit Onbaşı hakkında internetten araştırma yapınız. Koca Seyit 1889 yılında Havran ilçesinin Çamlık köyünde dünyaya gelmiştir. Çanakkale Cem- kahramanı Cumhuriyet'in ilanından sonra çubuk soyadını almıştır. Çanakkale savaşlarında topçu neferi olarak Mecidiye ta- tabyasında görev almıştır. Tarihin seyrini değiştirdiği olay şu şekilde gerçekleşmiştir. Saat 5 odus sularında itilaf devletlerinin filosundan bazı gemiler Mecidiye tabyasına ağır top atışlarına başlamışlardır. Bu saldırı karşısında takım subayı Fahri Efendi'nin emriyle askerler sığınağa koşmuşlardır. Ancak geride kalan askerler istihdamın içerisinde patlayan cephanenin sonucunda bir kısmı şehit düşmüştür. Bunların içerisinde yaralı olarak kurtulan koca Seyit yerinden kalkıp baktığında düşman gemilerinin kaleye yaklaştığını görür. Tabanın içerisinde ise üçüncü toptan başka diğer topların hepsinin kullanılmaz hale geldiğini görmüştür. Koca Seyit bu imanla 276 kiloluk mermiyi kaparak namluya sürer. Arka arkaya dört atış yapar. Bunlardan bir tanesi Okeans adlı geminin dümenine de- değer ve geminin manevrası imkansız hale getirir. Gemi dümensiz kaldığı için boğazın mayınlarla kapatıldığı yerde mayınlara çarparak sulara gömülür. 
Bu olayla İngilizler istedikleri çıkarmayı yapamamışlar ve deniz üstünden boğazı gemiler ile geçemeyeceklerini anlamışlardır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.